na fadhili mtavangu Jenafa TV. Leo nataka tukaone satellite inavyotua katika uh, kituo cha anga cha kimataifa na namna inavyoungana na mfumo wa kituo hicho cha anga cha kimataifa nitakuonyesha hatua kwa hatua tangu satellite hiyo ikielekea na ikikaribia kituo cha anga cha kimataifa na kisha nitakuonyesha vile ikiingia na kuungana na mfumo wa kituo cha anga cha kimataifa jinsi inavyounganishwa automatically na inavyoingiliana na mfumo na kuendelea kufanya kazi. Hiyo hapo unaiona ndiyo satellite yenyewe ambayo ikiwa inaelekea katika kituo cha anga cha kimataifa. Kituo hiki husetiwa kwenda kukaa katika anga la nchi husika ambako satellite inarushwa. Ikumbuke kwamba kituo cha anga cha kimataifa kinamilikiwa na mataifa 15 na kwa hivyo taifa lolote kati ya 15 likiwa linahitaji kurusha satellite kituo hicho usogezwa kikakae juu ya anga la nchi husika ili iwezekane nchi husika kurusha satellite hata hivyo satellite zina uwezo wa kufanya mfumo uitwao docking ambapo zinaweza kuingia katika orbit na kuanza kuzunguka kukifuata kituo hicho kiliko na kisha kwenda kuingia katika mfumo wa kituo hichi kitu ambacho naenda kuangalia leo ni moja ya satellite ambayo imeingia ime katika orbit na kudok na kisha kuanza kufuata satellite iliko kama hiyo hapo kama ambavyo unaiona hiyo satellite iko katika safari ina, inafuata kituo cha anga cha kimataifa ambako kiko na hapo yenyewe iko katika orbit tayari yani iko katika orbit ya kituo cha anga cha kimataifa unaweza kuona hapo kinachoonekana kwa chini ni mawingu iko hivi ukiwa juu una unazidi kuona juu mawingu lakini pia ukiwa juu sana chini unakiona ni, ni mawingu pia kama umewahi kupanda ndege na hasa ya masafa marefu utakuwa mtu ambaye unaniamini haraka zaidi kwa maana ulipofungua madirisha kutazama nje ukiwa kwenye anga za juu utakuwa uliona chini mawingu na sio miji wala miti wala nyumba basi ndivyo ilivyo hiki kituo cha anga cha kimataifa ni juu zaidi hata mara saba ya hiyo ndege inakopita kwa zaidi ni kuona mawingu kama hivyo lakini kituo chenyewe kimefungwa kamera na radar systems ambazo zinaweza kutambua chochote kinachopita na kamera zake zina nguvu sana hapo sasa unaweza kuona a uh, satellite imefika katika usawa wa kituo cha anga cha kimataifa na ikiwa inatafuta position ya kwenda ku, ya kuweza kudock ili ungane na mfumo wa kituo hicho cha anga cha kimataifa kwa hapo inapita mbali kidogo ili ika, ikapate position na kuweza kurudi ili iweze kuja kudock ndivyo ilivyo kutua si kazi rahisi kwenye kituo cha anga cha kimataifa kwa hapo unaweza kuona imepata position sasa inarudi kuja kudock katika kituo cha anga cha kimataifa kama unavyoona hapo kwa hivyo sasa inatafuta kwa kutumia sensa inatafuta ule mkono au tunaita international space station robotic arm docking robotic arm kwa mkono fulani wa kudock wa kirobot ambao ni unafanya kazi automatic una sensor automatically inapogundua kwamba kuna satellite mpya imekuja basi ina, inafungua mkono na kuruhusu hiyo satellite kuingia uh, katika mfumo wa kituo cha anga cha kimataifa kwa hapo unaweza kuona inazidi kusogea ili iweze kudock hapo nafikiri ni mita si chini ya haizidi mbili au moja lakini ndio kinazidi kusogea satellite inazidi kusogea sasa hapo inaenda taratibu ili kuhakikisha kwamba inajipachika vizuri kabisa uh, katika mkono wa kituo cha anga cha kimataifa kama unavyoweza kuona hapo endelea kushuhudia ikumbuke kwamba satellite yenyewe ina sensa inaweza kutambua kwamba huu ni mkono lakini pia kituo cha anga cha kimataifa mkono wake una sensa pia unaweza kutambua kwamba hii ni satellite kwa vote vina sensa na ndio maana jambo hili linakuwa linawezekana wakati vifaa havina binadamu vyote vinakuwa vinafanya kazi automated lakini kituo cha anga cha kimataifa ndani yake kina wanadamu wanaofanya kazi siku zote kwa kubadilishana watatu wanakuwa hapo wanaweza kukaa siku 382 sawa na mwaka mmoja na mwezi mmoja na kisha huja wengine wapya kuabadilia hapo unaweza kuona sasa sensa imesensi kwamba kimekubali na kwa hivyo ina kwa lugha nyepesi ni kwamba ina dock yani satellite ina dock mkono unaingia katika 
eneo lake kwenye satellite na ina dock na docking inakabilika kama hivyo hapo sasa imesha dock kama unavyoweza kuona imeshika mkono wake vizuri kabisa na satellite imesimama kabisa hizi ni teknolojia nzito kabisa za mataifa machache kabisa duniani ikumbukwe hata katika ya mataifa 15 ambayo yanamiliki kituo hichi bado ni machache yenye uwezo wa kufanya hivi ikiwemo Marekani, Urusi, Uingereza, Japan, Canada, Ufaransa, Spain pamoja na Italy lakini mataifa mengine yanashiriki lakini uwezo wa kufanya hivi inabidi yasaidiwe na mataifa mengine kwa hivyo unakuta kufanya vitu kama hivi kuna hitaji teknolojia kubwa sana katika dunia Hapo mfumo umedoki na kazi inayoendelea hapa ni kama ni kago ya chakula basi wanasayansi wanakuja kutoa chakula kama ni kago ya hewa wameletewa hewa nyingine maana katika anga wanatumia hewa ya oxygen ambayo haiko katika anga wanaletewa chakula wanaletewa pia lakini pia kama ni vifaa kwa ajili ya kuendelea kufanyia utafiti basi wanaweza kuwa wameletewa vifaa vya kufanyia utafiti basi wanakuja kuvichukua ili waendelee kufanya utafiti katika hizo anga za juu kabisa na kuendelea kuhakikisha kwamba wanagundua vitu vingi zaidi kwa kutumia teknolojia wenyewe mnaita technology baada ya kuwa unaona kama hivyo teknolojia kubwa ambazo zinaendeshwa na mataifa makubwa kama hayo na jinsi zinavyowasaidia mataifa hayo katika kujilinda katika kulinda mataifa mengine na kuhakikisha dunia inakuwa sehemu salama kwa maisha ya mwanadamu kama hivyo sasa basi kuna sehemu ya maoni hapa chini ya comment nataka unipe comment uniambie unafikiria nini kuhusu mataifa haya yenye nguvu na teknolojia hizi ambazo mataifa haya yamewekeza lakini teknolojia hizi mataifa maskini kama ya kwetu Tanzania hatujawaza kabisa hata kuwekeza yani hakuna hata chuo kinachofundisha masuala hayo wala hatuna mpango wa kuwekeza katika masuala kama haya je yeah tunakuelekea ni sahi au unafikiri kwamba kuna ulazima wa sisi pia kuanza kuwekeza katika teknolojia za aina hii wakati ukitupatia comment usisahau kutangulia ku like video na baada ya comment kama bado uje subscribe katika channel hii hakikisha una subscribe ili uendelee kuletoa video mbalimbali za utafiti sayansi teknolojia na uchambuzi karibu sana jena fatv